আসসালামু আলাইকুম আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের এমসিকিউ ওয়ান শট ক্লাসে সবাইকে স্বাগত এই চ্যাপ্টারটা কিন্তু আসলে খুব ইন্টারেস্টিং যদি এখন তোমাদের হচ্ছে অত ডিটেইলস পড়ার সময় নেই তারপর সিকিউ ক্লাসে আমি চেষ্টা করেছি তোমাদের কিছুটা হচ্ছে एग्जांपल দিয়ে দিয়ে পড়াতে তো অবজেকটিভ আসলে অনেক টপিক আছে এই চ্যাপ্টারে তবে আমি বলবো এই চ্যাপ্টারে কিন্তু মানে খুব বেশি ঘোরা ফিরা কিন্তু আসার মতো অঙ্ক নাই তারপর তোমাদের যে প্রবলেমটা হয় টি টি নট হ্যাঁ এল এল নট এগুলো ধরাতে তোমাদের প্রবলেম হয় হ্যাঁ আর এমনিতে বাকি টপিক গুলো আশা করি তোমরা বুঝবা তো চলো আমরা আমাদের ক্লাসটা শুরু করে ফেলি প্রথম যে অবজেকটিভটা আমি হচ্ছে তোমাদের জন্য রেখেছিলাম এখানে কি বলা হয়েছে যে একটি কাল্পনিক ট্রেন একটি কাল্পনিক ট্রেনের প্রকৃত দৈর্ঘ্যটা হলো আশি মিটার তো সবসময় মনে রাখবা প্রকৃত গুলাকে নিচে একটা নট লাগাই দিবা প্রকৃত যেগুলা বলে দিবে হ্যাঁ প্রকৃত দৈর্ঘ্য প্রকৃত ভর এগুলো সব কটাতে নট থাকবে ওকে আচ্ছা তো প্রকৃত দৈর্ঘ্য হচ্ছে আশি মিটার এটা হচ্ছে আমাদের এল নট এবং রেল স্টেশন প্ল্যাটফর্মে প্রকৃত দৈর্ঘ্য হলো একশো মিটার একটা হচ্ছে প্ল্যাটফর্ম আর একটা হচ্ছে ট্রেন এখন কি বলা হলো যে ট্রেনটি এত বেগে প্ল্যাটফর্মটি অতিক্রম করে গেল যে ট্রেনটা এত স্পিডে অতিক্রম করে গেল যে অতিক্রম কালে ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্যটা সমান হয়ে গেছিল ব্যাপারটা অদ্ভুত না মানে মানে ঘটনা হইতেছে যে এইটার দৈর্ঘ্য সংকোচন হয়েছে সেটা একশো মিটার ছিল একশো মিটার ছিল সেটা এখন আমাদের কাছে আশি মিটার মনে হবে এখন দৈর্ঘ্যের যে সংকোচনটা ঘটে থাকে এইটা ঘটবে শুধুমাত্র আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে যদি আমরা ট্রাভেল করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে ঘটনাটা ঘটে থাকে তো এখন প্রশ্ন হলো ভাইয়া এল বড় নাকি এল নোট বড় এখানে আসলে এখানে কার ভ্যালু কত যে আশি একশো আসলে কার ভ্যালু কত সেটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তো খেয়াল করো প্রথমত যে আশি মিটার যেটা দিচ্ছে আর একশো মিটার যেটা দিচ্ছে আমরা যদি এল ইজ টু এল নট ইন্টু রুটো বার আমরা এটার দিকে তাকালে অনেকক্ষণ বুঝে ফেলবো রুটো বারের ফর্মুলার দিকে তাকালে ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এই পুরো জিনিসটা কিন্তু আসলে একের চেয়ে ছোট একের চেয়ে ছোট কোনো কিছুকে বন্ধ দিলে তো সে একের চেয়ে ছোট হয়ে যায় সে সে ছোট হয়ে যায় ঠিক আছে তো আমরা এই জিনিসটাকে সত্য বলতে পারি মানে এল নটটা বড় হয় দৈর্ঘ্য সংকোচন মানে কি নট থেকে সে যখন এটে যায় তখন সে ছোট হয়ে যায় তাহলে এল নট হবে গিয়ে বড়টা একশো এবং এল হবে গিয়ে ছোটটা মানে আশি এখন প্রশ্নে কি বলছে প্রশ্নে বলছে যে বেগটা কত এখানে অ্যাকচুয়ালি বেগটা কত সেটা আমাদেরকে বের করতে বলছে আমি যদি এটা তোমাদেরকে বলি অ্যাকচুয়ালি বেগটা কত হয় খেয়াল করো আহ আশি সমান সমান একশো তো ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার ডিভাইড বাই সি স্কোয়ার তো শূন্য শূন্য কেটে দাও হ্যাঁ আট বাই টেন করলে কত হয় ফোর বাই ফাইভ তো উভখা বাই স্কোয়ার করলে কত হয় ষোলো বাই পঁচিশ তাহলে ষোলো বাই পঁচিশ সমান সমান ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার বা বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার সমান সমান ওয়ান মাইনাস ষোলো বাই পঁচিশ এটা কত নয় বাই পঁচিশ তো নয় বাই পঁচিশকে রুট করলে তিন বাই পাঁচ তো উত্তরটা হবে তিন বাই পাঁচ আচ্ছা নেক্সটে কি বলা হলো কম্পন ক্রিয়া কোন তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় অবশ্যই কোয়ান্টাম তত্ত্ব তোমরা জানো এই পুরো চ্যাপ্টারটা আসলে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে তবে পুরোটা কিন্তু আইনস্টাইন নিয়ে প্রথম ভাগটাকে আলোচনা করা হয়েছে থিওরি অফ পিলিটিভিটি এবং পরবর্তীটাতে কি আলোচনা করা হয়েছে কম্পন ইফেক্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু আসলে কোয়ান্টাম এর মধ্যে পুরোপুরি পড়ছে কোয়ান্টাম টপিক এর মধ্যে এটা পড়ে গেছে পরের প্রশ্নটা হলো নিচের কোন লেখ চিত্রটি আইনস্টাইনের ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের মানে সঠিক একটা রূপ তো ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্টের আগে আমরা বেসিকটা আগে চলাম একটু বোঝার ট্রাই করি আমরা জানি এইচ এফ সমান সমান এইচ এফ নট প্লাস ইভি এটা আমরা জানতাম ঠিক আছে ইভি নট এখন এখানে খেয়াল করো একসক্ষ বরাবর যদি আমরা ফ্রিকুয়েন্সিকে রাখি একসক্ষ বরাবর যেমন ফ্রিকুয়েন্সিকে রাখি ওয়াক্ষ বরাবর যদি আমরা ইভি নট কে আমরা রাখি এটা আমাদের কি গতিশক্তি না তো গতিশক্তি কখন লাভ হয় ধরো ফর এক্সাম্পল আমার সামনে একটা ট্রাক আছে ওই ট্রাকটাকে আমার সরাইতে মিনিমাম এক হাজার জুল কাজ করতে হয় কারণ আমি কত এক জুল দিতে পারি ধরো একশো জুল দিলাম তখন ট্রাকটা কিন্তু নড়বে না আরো পঞ্চাশ জন মানুষ আসলো তো সবাই মিলে দেখা গেল যে এক হাজার জুল আমরা দিতে পারলাম না নয়শো নিরানব্বই দিতে পারলাম হুম ধরো অনেক জন মিলে আসলো তো নয়শো নিরানব্বই দিলেও ট্রাকটা নড়বে না কিন্তু ধরো আমরা এক হাজারের বদলে দুই হাজার দিয়ে দিলাম তো কি হবে ওই ট্রাকটা তো নড়বে নড়বে সে উল্টা গতিশীল হয়ে যাবে এখন আমার প্রশ্ন হলো ট্রাকটা যে গতিশীল হবে কত শক্তি নিয়ে গতিশীল হবে উত্তরটা হচ্ছে একশো নিয়ে কারণ দুইশো নিয়ে তো আমরা ইনপুট দিলাম ওটার মধ্যে একশো তো আহ ইউজ হয়ে যাবে জাস্ট ওকে নড়ার জন্যই তাহলে ও নড়বে কত গিয়া আ
কোনো কিছু একটা স্টার্ট করতে হবে স্টার্ট করতে আমার একশো চলে গেল না তাহলে বাকি যে আরো একশো আছে সেটা দিয়ে তো সে গতিশক্তি প্রাপ্ত হবে এখানেও কনসেপ্টটা সেম যে আমি নির্দিষ্ট পরিমাণ শক্তি আছে সেই শক্তি অতিক্রম করতে হয় অতিক্রম করলেই আমরা বলতে পারবো যে হ্যাঁ গতিশক্তি প্রাপ্ত হবে গতিশক্তি প্রাপ্ত হওয়া মানে ইলেকট্রনির্গত হওয়া তার মানে সকল ফ্রিকুয়েন্সিতে কিন্তু হয় না একটা নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি আছে ধরে নিলাম এইখানটাতে এফ নোটে এসে কি হয়ে যাবে সেইখানে এসে গতিশক্তি প্রাপ্ত হবে বা ইলেকট্রন নির্গত হবে তার মানে আমাদের গ্রাফ গুলা অবশ্যই এক সক্ষের কিছু একটা পথ অতিক্রম করার পর শুরু হবে এখানে খেয়াল করো কখন নাম্বারটা ফার্স্টেই শুরু করে দিচ্ছে আর এটা উপর থেকে শুরু করছে ঠিক আছে এটা উপর থেকে শুরু করছে এটা আসলে নিচ থেকে শুরু হবে তারপর উপরে উঠতে থাকবে এরপর লিনিয়ার হবে কেন লিনিয়ার হবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে কোন স্কোয়ার টিস্কোয়ার নাই তো এটা উত্তরটা কি হবে লিনিয়ার নেক্সট যে প্রশ্নটা আমরা যাব এখানে সব ব্যাখ্যা গুলা লেখা আছে আহ মিটার দৈর্ঘ্যের কোন বস্তু স্থির অবস্থা থেকে পয়েন্ট ফাইভ সি বেগে চলতে শুরু করলে গতিশীল অবস্থায় আপাত দৈর্ঘ্য কত মনে রাখবা গতিশীল গুলাতে কোনো নট থাকে না তার মানে আমাদেরকে এল বের করতে বলছে এল ইজ ইকুয়াল টু এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এখানে এল নট মানে কোনটা তিরিশ কেমনে বুঝছি গতিশীলটাই বের করতে বলছে তাহলে এল যদি বের করতে বলে তিরিশ তো অবশ্যই বাই এল নট ম্যাথ শেষ তুমি এলনোট জানো বিয়ের মান দেখো পয়েন্ট ফাইভ বসাই দিবা ম্যাথটা শেষ তারপরে কি বলা হলো একটি ইলেকট্রনের নিশ্চল ভর হলো এত তার মানে এটা হলো নট নিশ্চল মানে কি প্রকৃত বা নট নিশ্চল ভরটা হচ্ছে এম নট গতিশীল করায় ইলেকট্রনটির ভর হয়ে গেল এত খেয়াল করো আগে ছিল মাইনাস থার্টি ওয়ান এখন হয়ে গেল মাইনাস থার্টি তার মানে ভর কিন্তু বৃদ্ধি পাইছে তো আমাদের যে টপিক ছিল তিনটা একটা কি দৈর্ঘ্য সংকোচন হ্যাঁ কাল দীর্ঘায়ন আর ভর বৃদ্ধি তবে ভর বৃদ্ধি পায় এবং প্রশ্ন হলো কাল বৃদ্ধি পায় এম এম নাকি এম নটের উত্তরটা হচ্ছে এম এল ঠিক আছে মানে আদি অবস্থা হচ্ছে এম নট পরবর্তী হচ্ছে এম তো ভর বৃদ্ধি এম তাহলে বাইরে যাবে আচ্ছা এখানে কি বলা হলো ইলেকট্রনিক গতিশক্তিটা তাহলে কত হবে তোমার ফর্মুলাটা দেখো গতিশক্তি ফর্মুলা কি এম মাইনাস এম নট ইন্টু সি স্কোয়ার বলতে পারো ভাইটা কোথেকে আসছে খুবই সিম্পল গতিশক্তি সমস্যা এম সি স্কোয়ার মাইনাস এম নট সি স্কোয়ার মানে আমাদের অ্যাকচুয়াল যেটা হলো এম সি স্কোয়ার আসলে এখানে দুইটা পার্ট আছে একটা হচ্ছে গতিশক্তি পার্ট একটা বিভব শক্তি পার্ট তো বিভব শক্তি পার্ট কোনটা এম নোট সি স্কোয়ার এটা হলো বিভব শক্তি পার্ট আর ই কে হইতেছে কি গতিশক্তি পার্ট তাহলে ই কে সমস্যা কি হবে এটাকে ওপাশে নিয়ে যাও নিয়ে গেলে দেখবো এই ফর্মুলাটাই আসা পরে এরপর জাস্ট ভ্যালু গুলা বর্ষা দাও কের মানটা বের হয়ে যাবে নেক্সট প্রবলেমে আমরা চলে যাই একজন মহাশূন্যচারী এ এর ভর হলো ষাট কেজি এবং তার বয়স হলো তিরিশ বছর সে টু পয়েন্ট ফোর এত বেগে সে যখন ছায়াপথের অনুসন্ধানে গেল তখন তার পঞ্জিকা অনুসারে তার যমজ ভাই বি এর বয়স যখন আশি বছর হলো তখন সে পৃথিবীতে ফিরে আসলো তবে ঘটনা কি বয়স যখন তিরিশ তখন তো তার যমজ ভাইয়েরও তিরিশ তাই না তো পৃথিবীতে যখন ফিরে আসলো তখন ভাই বিয়ের বয়স যখন আশি বছর তখন ফিরে আসলো তার মানে পৃথিবীতে যে আছে তার বয়স তিরিশ থেকে আশি হয়ে গেছে তার মানে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে পৃথিবীতে পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে এখন প্রশ্ন হলো পৃথিবীতে যদি পঞ্চাশ বছর কাটে মহাশূন্য যান এ এর ভর কত আমাদেরকে মহাশূন্য যান এ এর ভর চাইছে তো বলো ভাইয়া দিস এর টাইম এর সাথে ইনফরমেশন এখানে আবার ভরের সাথে ইনফরমেশন কেন আসলো এটা খুব দারুণ একটা প্রশ্ন এটা কোথায় জানি আসছে চট্টগ্রাম বোর্ডে আসছে আমি তোমাদের সলভটা যদি ক্লিয়ারলি বলে দিই আমরা কি জানি টি ইকুয়াল টু টি নট ডিভাইড বাই হ্যাঁ টি ইকুয়াল টু টি নট ডিভাইড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার এই তো ছিল আমাদের ফর্মুলা রাইট আবার আমরা এটাও জানি এম ইজ ইকুয়াল টু এম নট ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার তাহলে আমরা কিন্তু দুইটা আসলে একটা রিলেশন ক্রিয়েট করতে পারি এক ভাগ দুই প্রয়োগ করে ঠিক আছে আমরা যদি এক ভাগ দুই প্রয়োগ করি টি ডিভাইডেড বাই এম সমান সমান টি নট ডিভাইডেড বাই এম নট তাই না এটাই তো আমাদের সম্পর্ক এইখানে আমরা কার মান বের করব মহাশূন্য যান এ এর ভরটা নির্ণয় করতে বলছে আর কি বললো একজন মহাশূন্য যান চারি এর ভর হইতেছে গিয়ে ষাট কেজি আর মহাশূন্য জানে মহাশূন্য জানে এর ভর তার মানে এইটা এই যে ভরটা ছিল এটা পৃথিবীতে আর এই ভরটা হইতেছে মহাশূন্য জানে এই জিনিসটা মাথা রাখতে হবে একটা হইতেছে পৃথিবীতে আর একটা হচ্ছে মহাশূন্য জানে আচ্ছা তো আমাদের প্রথম কাজটা কি হইতেছে আমরা এক ভাগ দুই যদি প্রয়োগ করি এখানে যদি মান বসা যেতে পারি তাহলে ডাইরেক্ট বের হয়ে যাবে আমরা এটা দুইটা স্টেপে করতে পারি 
একটা স্টেপ হচ্ছে ভাইয়া ভাইয়া আরেকটা হচ্ছে ডিরেক্ট আরেকটা হচ্ছে ডিরেক্ট ডিরেক্টে কিভাবে করব এখানে আমাদের জাস্ট আইডেন্টিফাই করতে হবে কোনটা বের করব আর কোনটা দেওয়া আছে বুঝতে পারলে ম্যাচ শেষ কোনটা বের করব কোনটা দেওয়া আছে এটা বুঝতে পারলে ম্যাচ শেষ তো আমরা জানি যে টি টি নোটের মধ্যে টি টা বড় হয় এখন কোশ্চেন হবে ভাইয়া টি টা যে বড় এটা কি পৃথিবীর নাকি যে রকেট করে গেছে সে উত্তরটা হচ্ছে পৃথিবীর সবসময় মনে রাখবা যে রকেট করে যাচ্ছে তার চাইতে পৃথিবীরটা বেশি হবে যে রকেট করে যাচ্ছে তার চাইতে পৃথিবীর টাইমটা বেশি হবে ঠিক আছে কারণ এখানে আমাদের রেফারেন্স আমাদের রেফারেন্সটা আসলে কে আমাদের রেফারেন্সটা হচ্ছে রকেট তো কাল দীর্ঘায়ন কালটা বেড়ে যায় টাইম বেড়ে যায় কার বেড়ে যায় যে গতিশীল তার বেড়ে যায় এখন তুমি বলবা মানে রকেটে যাচ্ছে সেই তো গতিশীল এই যে এখানে একটা ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে তোমাকে দেখতে হবে সাপেক্ষটাকে তো রকেটের মধ্যে যে ব্যক্তি বৈশ্য আছে সে তো রকেটের সাপেক্ষে তার ব্যক্তি জিরো সে তো গতিশীল না গতিশীল যে পৃথিবীতে আছে এই যে একটা পৃথিবী আর একটা রকেট রকেটে যে বৈশ্য আছে ধরো এইটাই প্রসঙ্গ কাঠামো রকেট যদি প্রসঙ্গ কাঠামো হয় তাহলে যখন সে যাইতে থাকবে তখন তো ওই ব্যক্তি রকেটের সাথে যেতেছে তাহলে তো তার বেগ জিরো রকেটের সাপে তার বেগ জিরো তাহলে পৃথিবীটা কি রকেটের সাপে কি পিছনে চলে যেতেছে তার মানে পৃথিবীটা সব সময় গতিশীল ধরবা পৃথিবী যে থাকবে তাকে টি ধরবা এল ধরবা ঠিক আছে এইভাবে টি ধরবা এম ধরবা অরিজিনাল বলে দিলে তখন আবার নট সেটা আবার পৃথিবী হোক বা বাইরে হোক সেটা আলাদা ব্যাপার কিন্তু যদি টাইমের ব্যাপার স্যাপার গুলা হয় তোমরা অবশ্যই মাথায় রাখবা বা ভরো ব্যাপার স্যাপার গুলা হয় নট যেগুলা হ্যাঁ সেটা হবে অরিজিনাল অথবা স্থির অবস্থা স্থির মানে কিন্তু যে পৃথিবীতে চুপ করে বসে আছে সে না যে রকেটে করে যাচ্ছে সে হল স্থির আশা করি বুঝতে পারছো তার মানে এখানে টি এবং টি নোট এর মধ্যে যার মানটা বড় তার হলো পৃথিবীর তো টি এর মানটা বড় এটা হবে পৃথিবী অনুযায়ী যত বছর কাটছে তো তার যমজ বাইয়ের আগে ছিল তিরিশ সে যখন ফিরে আসছো তার বয়স হয়ে গেল আশি তাহলে পৃথিবীতে কাটছে পঞ্চাশ বছর তাহলে আমরা টি এর জায়গায় বসাবো কত পঞ্চাশ ওকে আচ্ছা তো তাহলে আমরা টি এর জায়গায় যদি পঞ্চাশ বসাই আর এই টি নোট কতখানি হবে খেয়াল করো মহাশূন্য জানে যে সে গেছে তার কিন্তু একটা বেগ দিয়ে দিছে তার কিন্তু একটা বেগ দিয়ে দিছে তুমি চাইলে এই বেগটাতে তুমি যদি বসায় দাও মানে তুমি হচ্ছে টির মান জানো তুমি হচ্ছে ভিড় মান জানো তাহলে কিন্তু তোমার টি নোটটা বের হয়ে যায় ক্লিয়ার তো তোমার প্রথম কাজ থাকবে এক নং থেকে টি নোট বের করা তোমার প্রথম কাজ এক নং থেকে টি নোট বের করা এখন তোমার হাতে টি নোটটা আছে তুমি টি নোটের মানটা জানো ওকে নেক্সট তোমাকে এম এম নোট থেকে আগে বুঝতে হবে কোনটা বের করতে হবে তাহলে যেটা বের করতে হবে বাকিটা হবে যেটা দেওয়া আছে এখন এক খেয়াল করো দেওয়া আছে কিন্তু এই যে ষাট কেজি কিন্তু দেওয়া আছে এখন আমার প্রশ্ন হলো ষাট কেজি যেটা দেওয়া আছে এটা কিন্তু লোকটার অরিজিনাল ভর এখানে কিন্তু ভরের ক্ষেত্রে তোমাকে দেখতে হবে অরিজিনাল কোনটা অরিজিনাল ভর হইতেছে লোকে ষাট কেজি কিন্তু যখন সে আলোর কাছাকাছি পেকে যাবে তখন তার বেগটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এখানে কিন্তু আবার এটা ভাইবো না যে রকেটে তো বৈশ্য আছে তাহলে তো ওর প্রসঙ্গ কাঠামো তাহলে তো ওর ভর মানে হ্যাঁ ষাট কেজি এটা তাহলে এম ব্যাপারটা একটু বুঝে তোমাকে আগে বুঝতে হবে যে নিশ্চল অবস্থা সেইটা এম নট নিশ্চল অবস্থা যেটা ঠিক আছে মানে তার অরিজিনাল অরিজিনাল যেটা সেটা হচ্ছে সেটা তার এম নট তো অরিজিনালই তো সে ষাট কেজি তাই না আমরা যে জন্মগ্রহণ করছি রকেটে জন্মগ্রহণ করছি তাহলে আমাদের রকেটে ভরটা কি অরিজিনাল ভর উত্তরটা হচ্ছে না তাহলে আমি একটু গুসা যদি সামারিতে আসি যে যদি আমাদেরকে বলা হয় অরিজিনাল ভর বা অমুক লোকের ভর এত যদি প্রথমেই বলা থাকে তাহলে সেটা এম নট ক্লিয়ার আর যদি গতিশীল অবস্থা যাইতে থাকি তখন যে ভরটা দেয়া দিবে সেটা হচ্ছে এম মানে রকেটের মধ্যে যে ভরটা সেটা হবে গিয়ে এম এটা কিন্তু এম নট না ডোন্ট বি কনফিউজ যখন টাইমের ব্যাপারে আসবা তখন রকেটের মধ্যে যে বসা থাকবে সেটা হচ্ছে কি কি টি নট আর পৃথিবীতে যে থাকবে সেটা টি এই কনসেপ্ট দিয়ে চলো আমরা সলভ করে ফেলি দেখি কি ঘটনা ঘটে তো টি এর মান পঞ্চাশ টি নোটের মান তো আমরা বের করে নিব ওইখান থেকে আমরা বের করে নিব ওকে তো টি নোটের মানটা যদি আমরা বের করি ক্যালকুলেটার দিয়ে দেখি কত আসে আমি যদি এটা বের করি টি নোটের মান টি এর মান হবে গিয়ে পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ ইন্টু রুট ওভার जेजिनल भर टाइम पृथ्वी भरे थी से भर एखे जन्मग्रहण करजिनल भर प्रकृत भर 
এখানে কিন্তু আবার টাইম এর মতো ঘুরে ফেললো না তো অরিজিনাল ভরটা হচ্ছে ফার্স্টে যেটা দেওয়া ছিল ষাট কেজি সেইটা অর্থাৎ এম নোটের মানে ষাট কেজি তাহলে আমরা এখানে এম বের করবো তাইলে উত্তরটা কত হয় দেখো হাফ আর পঞ্চাশ উপাস চলে গেলে কত হবে বটে একশো তো আমার এটা উত্তরটা আসতেছে একশো কেজি তো তোমরা দেখো এটা উত্তরটা একশো কেজি তো আমি জানি না তোমরা কে কতখানি বুঝছো আমি একটা সামারি টানি আমি তোমাদের রেগুলার একটা সামারি টানি সামারিটা কি নাম্বার ওয়ান টাইমের সময় ফর টাইম টাইমের ক্ষেত্রে কি করবা পৃথিবীটাকে ধরবা হচ্ছে গিয়ে টি আর রকেটে যে যাবে তারটাকে ধরবা টি নয় শেষ টাইম নিয়ে শেষ এবার আসো ভর ম্যাস ওটা কি করবা আমাদের অরিজিনাল ভর হচ্ছে আমরা যেখানে জন্মগ্রহণ করছি করার পর যেখানে বেড়ে উঠছি সেটা আমাদের অরিজিনাল ভর অ্যাকচুয়ালি রকেটে গেলে সেটা আমাদের অরিজিনাল ভর না এইখানে কনসেপ্ট আসবে অরিজিনাল নিয়ে এখানে কনসেপ্ট আসবে অরিজিনাল নিয়ে তাহলে অরিজিনালটা আসলে কখন যখন পৃথিবীতে আমরা যে ভরটা নিয়ে আমরা পরবর্তীতে রকেটে জার্নি শুরু করেছি রকেটে জার্নির পরে যে ভরটা সেটা অরিজিনাল ভর না সেটা গতিশীল ভর তাহলে অরিজিনাল আসলে কোনটা পৃথিবী ঠিক আছে অরিজিনাল ভর হচ্ছে পৃথিবীতে যেটা এটাকে আমরা নাম দিব কি এম নট ওকে কিছুক্ষণ আগে খেয়াল করে দেখো তোমরা বলো ভাইয়া নট তো আপনার রকেটেরটা দিছিলেন ডোন্ট বি কনফিউজ একটা এটা হচ্ছে টাইমের জন্য এটা হচ্ছে ভরের জন্য আর হচ্ছে গতিশীল গতিশীল যে ভরটা সেটা হইতেছে রকেটের প্রশ্ন কিন্তু বলে দিবে না কোনটা গতিশীল এটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা আসি দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে লেংথ দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে লেংথের ক্ষেত্রে কি করবা সেম দৈর্ঘ্যের আর এটা মিল আছে অরিজিনাল যদি বলে দেয় একটা স্কেল হলো মিটার স্কেল এক মিটার এটাই তার অরিজিনাল দৈর্ঘ্য ঠিক আছে তাহলে অরিজিনাল আগের মতো পৃথিবী এল নট আর গতিশীল কি হবে রকেট রকেট যেটা সেটা হবে কি এল ঠিক আছে এভাবে তোমরা মাথা রাখতে পারো আচ্ছা যাই হোক আমাদের এই দারুণ একটা প্রবলেম সলভ হয়ে গেল আমরা পরের অবজেক্টিভে চলে যাই নেক্সট অবজেক্টিভে কি বলা হলো যে কোন কোনার গতিশক্তি স্থির অবস্থার চার গুণ কোন কোনার গতিশক্তি বলছি কিন্তু ই কে এই যে এইটা এইটা ঠিক আছে এটা কত গুণ স্থির অবস্থার চার গুণ স্থির অবস্থার চার গুণ মানে কি এম মাইনাস এম নোট ইন্টু সি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এম নোট সি স্কোয়ার এরপর কি বলছে গতিশীল ভর হলো এম স্থির ভর যদি এম নোট নিচের কোনটি সঠিক খেয়াল করো সি স্কোয়ার সি স্কোয়ার কাটাকাটি এম মাইনাস এম নোট ইজ ইকুয়াল টু ফোর এম নোট এম নোট কে বামে নিয়ে যাও ফাইভ এম নোট এম ইজ ইকুয়াল টু কত ফাইভ এম নোট এটা আমরা আসলে পাই গেলাম অপশন গ নেক্সটে বলা হলো আলোর দ্রুতিতে গতিশীল একটি রকেটের দৈর্ঘ্য কত হবে এখানে বি এর মান যদি তুমি সি বসায় দাও এই পুরো মানটা ওয়ান হয় ওয়ান মাইনাস ওয়ান করলে জিরো হয় জিরো কে রুট করলে জিরোই হয় আবার এলোটার সাথে গুণ করলে জিরোই হয় তো এটা আমাদের গতিশীল অবস্থার দৈর্ঘ্য তার মানটা শূন্য হয়ে যাবে এম নোট স্থির ভর সম্পন্ন কন আর বেগ যদি সি বাই রুট টু হয় তাহলে তার ভর বেগটা কত হবে খেয়াল করো বেগ দিয়ে দিছে তুমি যে কাজটা করবা ভরের সূত্রটা বসায় দিবা এম গোল্ড এম নট রুট ওভারের সূত্রটা বসায় দিবা আর ভেলোসিটি সি বাই রুট টু বসায় দিবা দেখবা এম নট সি আসবে ওকে আচ্ছা এই যে দেখো এখানে করা আছে পি গোল্ড এম বি এম জি গুলো কত রুট টু ইন্টু এম নট হ্যাঁ আর বি গুলো কত সি বাই রুট টু তাহলে গুণ করলে কি দাঁড়ায় যে রুট টু রুট কাটাকাটি গিয়ে এম নোট ইন্টু সি থাকে নেক্সট জিরো পয়েন্ট সি বেগে গতিশীল কাঠামো হতে পরিমাপকৃত সময় স্থির অবস্থায় পরিমাপকৃত সময়ের কত গুণ এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো আমাদের বি দিয়ে দিছে সময় স্থির অবস্থায় এখন স্থির অবস্থায় বলতে কিন্তু তোমাদেরকে বুঝতে হবে সে রকেটে এটা আমি আবারও বলতেছি যে টাইমের যে ব্যাপারটা এটা সাবধান থাকবো মানে টি নট বলতেছে যে গতিশীল কাঠামো হতে পরিমাপকৃত সময় গতিশীল কাঠামো আসলে কোনটা পৃথিবীরটা হ্যাঁ তাহলে আমাদের এটা হচ্ছে টি এটা আমাদের নির্ণয় করতে হবে বলছে স্থির কাঠামোর সময়ের কত গুণ তার মানে আসলে আমাদের টি বাই টি নট নির্ণয় করতে বলছে এই যে খেয়াল করো আমাদের এখান থেকে টি বাই টি নট নির্ণয় করতে বলছে 
ख्याल करो देखो टी कल टी नट डी रुट वन माइनस बीस सी स्कोर आगे तुम्हारा जानते हो तुम्हें कि बेर करते टी बी नट आगे टी नट बी गतिशील मान हलो टी स्थिर मान टी नट तुम्हें गतिशील स्थिर कत गुण टी बी नट बेर करते सब मान तुम भेर मान जान बसाय दीबा उत्तर पांच गुण बेर नेक्स्ट की बला हलो आपेक्षिकता तत्वानुसारे हाँ आसल को सठीक आईडेंटिफाई करते हैं कूमिल्ला दुई हजार एकुश साले आस समय आय गतिशील घड़ी निश्चल घड़ चे धीरे चले गतिशील घड़ी मान कि टी निश्चल घड़ी मान कि टी नट आगे पढ़ल टी ग्रेटर दें टी नट है तर मान टी ग्रेटर दें टी नट मान हलो टी स्लो स्लो मान कि धीरे चले सो घटना तो आसल सत्य ठीक है को दंड गतिशील अवस्था दैर्घ्य मान एल दंडटी निश्चल अवस्था दैर्घ्य चे छोट है ख्याल करो जी एल इक्ल टू एल नोट रूट स्कोर आगे एल एम आर छोट गतिशील अवस्था की छोट हो जाए पार्शमी गतिशील उत्तर मीटर चेत कमा जाए खुबी सीम्पल बुझा जाए एल नट एर मान जो पांच है एल इक्ल टू एल नट इंटू रुट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर मैं जीरो पॉइंट एट एट स्कोर मान बोले दीजिए गतिशील अवस्था से कत मापे जानी भर बृद्धि पाए भर बृद्धि पाए गतिशील गतिशील एक रकेट अवस्था दैर्घ्य मान गतिशील दैर्घ्य मान एल एर स्थिर दैर्घ्य कत गुण एल नटर कत गुण तम एल भाग एल नट बेर करते तो एल भाग एल नट समान समान रूट ओवर वन माइनस भि स्कोर बी स्कोर तो भिर मान कत दी जीरो पॉइंट एट तेल वन माइनस जिरो पॉइंट एटर स्कोर एटर मान कि जिरो पॉइंट सिक्स सो उत्तर कत जिरो पॉइंट सिक्स नेक्स्ट प्रब्लेम कि बला हलो दस के जी भर एटर एल नट दस के जी भर एक बस्तु थे कि शक्ति विख्यात भर के सम्पूर्ण शक्ति रूपान्तर करते चाहिए शक्ति मोट पर कत इक्ल टू एम सी स्कोर देखते फिर एम एन मार एक ग्राम थे जस्ट के जीते कन्भार्ट करवा दैट इट पर निक्लियो बल सम्पर् नीचे को सठिक नए आप इनफरमेशन गो देखी चार्ज अनिर्भर निक्लियो बल से चार्जर ऊपर की डिपेंड कर निक्लियो बल से चार्जर ऊपर निर्भर करे कि ना देखो ना चार्जर ऊपर निर्भर करते चार्ज बस हम कम हम भर तो इम्पैक्ट फेले ना निउक्लियन भल जो बल्ट निउक्लिया मध्य थे तो निउक्लिया मध्य चार्ज तो इम्पैक्ट नहीं चार्ज इम्पैक्ट आसक्लिया बाहर इलेक्ट्रनर जो सो एटे सठीक सठीक ठीक है अच्छा तरह की मोटामुटी अनेक शक्तिशाली एक बल एट सठीक ढाल प्रकाश कर ढाल मान उपलब्ध गतिशक्ति उपलब्ध गतिशक्ति के 
আর নিচে এটা থেকে কম্পাঙ্ক এফ আমাদেরকে ই কে ডিভাইড বাই এফ টা নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি যে শক্তি কে ফ্রিকোয়েন্সিতে ভাগ করলে আমরা কম আমরা কিন্তু প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক পাই কেমনে খেয়াল করো আমরা জানি শক্তি সমান সমান এইচ ইন্টু এফ না ডব্লিউ সমান সমান এইচ এফ ই ইকুয়াল টু এইচ এফ এগুলো শিক্ষা আসছো না তাহলে ই কে যদি আমরা এফ দিয়ে ভাগ করি আমরা কি পাবো প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক পেয়ে যাবো সেটা উত্তরটা কি হবে প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক নেক্সট কি বলা হলো যে ফটো ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষেত্রে নিচের কোনটি প্রযোজ্য না হ্যাঁ এটা বরিশাল বরে আসছে যে এটা কিন্তু একটা তাৎক্ষণিক ঘটনা না তো অপশন কটা বাদ যাবে এটা তাৎক্ষণিক ঘটনা না এটি নির্গমনের জন্য একটি ন্যূনতম কম্পাঙ্ক থাকে এখানে বলছে প্রযোজ্য নয় ন্যূনতম একটা কম্পাঙ্ক থাকে ওরা বলছে প্রযোজ্য নয় তো এটা উত্তর হচ্ছে না তারপর কি বললো বিভিন্ন ধাতুর জন্য ন্যূনতম কম্পাঙ্ক একই থাকে এটা তো ভুল পিতলের জন্য ন্যূনতম কম্পাঙ্ক যা উন্নটার জন্য ন্যূনতম কম্পাঙ্ক কি তা থাকবে ব্যাপারটা আসলে না সেম থাকবে না তারপর কি বললো তারপর কি বললো তাহলে তো এটাই তো মিলল না এটাই তো আমাদের মিলল না ওনাদের বলছে যে প্রযোজ্য নয় মানে মিলবে না বা ভুল ভুল কোনটা সেটা তো উত্তরটা হবে গিয়ে গ আচ্ছা নেক্সটে কি বলা হলো আমরা চলো দেখি নেক্সটে বলা হলো যে ফটো ইলেকট্রন নির্গমনের ক্ষেত্রে এটা তো এটাই গেল দা ব্রগলির প্রস্তাব অনুসারে নিচের কোন লেখ চিত্রটা সঠিক এটা আমাদের দেখতে হবে ব্রগলি কি বলে গেছিলেন ব্রগলি বলে গেছিলেন যে ল্যামডা সমান সমান এইচ ডিভাইড বাই পি এটা উনি বলছিলেন আচ্ছা তো ল্যামডা সমান সমান এইচ ডিভাইড বাই পি যদি হয়ে থাকে আমরা এখন গ্রাফ থেকে আমরা বুঝার ট্রাই করব খেয়াল করো পি এবং ল্যামডা ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক পি এবং ল্যামডাটা তোমরা ব্যস্তানুপাতিক দেখতে পারতেছ দেখো ध्रुव थे मान कि बराबर जो भैलू थे गुण फल सब समय ध्रुव थे ऊपर पी लिखसे नीचे लैमडा लिखसे मान कि আমরা জানি পি ল্যামডাটা ফিক্সড পি ল্যামডাটা ফিক্সড তো পি ল্যামডা যদি ফিক্সড হয় এই গ্রাফটা তো হইল না এটা তো কি দেখাচ্ছে যে পি বাড়লে ল্যামডা বাড়ে এটা তো সমানুপাতিক সম্পর্ক তার আগেই হবে না ঠিক আছে আর এটা তো সেই বর্গমূলের ইয়া বর্গের সমানুপাতিক আর এটা হলো বর্গমূলের সমানুপাতিক এগুলো তিনটা কোনোটাই হবে না এখন প্রশ্ন হলো ভাই এটা কিভাবে হয় এই এটা মানে তো হলো পি বাই ল্যামডা ফিক্সড এটা মানে কি পি বাই ল্যামডা ফিক্সড তো আমরা কি শিখছি পি বাই ল্যামডা प्रब्लेम सल्व करब एक দেখো এখানে কি বলা হলো যে তরণযুক্ত প্রসঙ্গ কাঠামো কে আমরা কি বলে থাকি এই যে নিউটনীয় যে কাঠামো আমরা জানি এটা কিন্তু পুরাটাই তরণবিহীন কারণ তরণ থাকলে একটা বল থাকে একটা এক্সট্রা বল থাকে সেই বলটা থাকলে তখন নিউটনের সূত্রগুলো মানে না তাহলে আমরা এটা বলতে পারি অজর কাঠামোটাই হচ্ছে যেখানে তরণ থাকে মানে নিউটন যেটা বলে গেছিল সেটা জড় আর যদি না মিলে থাকে সেটা হচ্ছে অজর আর কি ঠিক আছে এই জিনিসটা মাথায় রাখবা এই যে যদি ধ্রুব বেগে থাকে তাহলে সেটা হলো জড় আর ধ্রুব বেগে না থাকে সেটা হলো জড় আচ্ছা এরপরে কি বলা হলো প্রসঙ্গ কাঠামোতে বল প্রয়োগ যদি আমি না করি স্থির বস্তু স্থির থাকবে গতিশীল বস্তু সমবেগে গতিশীল হবে এটা নিউটনের সূত্র আচ্ছা জ্বর কাঠামোতে কি ঘটনা ঘটে সেখানে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব মানে তারপর কি নিউটনের প্রথম সূত্র মানে জড়তার সূত্র কিন্তু মানে আচ্ছা তারপরে কি বলা হচ্ছে ইথার কে কিরূপ পদার্থ আমরা কল্পনা করছিলাম ইথার কে আমরা কিন্তু আগে কম ঘনত্ব কম ঘনত্ব পদার্থ হিসেবে আমরা আগে কল্পনা করছিলাম এখান থেকে এই অল্প কয়েকটা আছে বাংলা রিলেটেড এই এই হচ্ছে অবজেক্টিভ গুলো হচ্ছে তোমরা দেখে নিতে পারো হ্যাঁ আমি যেহেতু তোমাদের পিডিএফ টা দিয়ে দিব তোমরা লিঙ্কে পেয়ে যাবা তোমরা এই কটা হচ্ছে পড়ে নিও জাস্ট আমার কাছে এগুলো সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে আমি এগুলো জাস্ট তোমাদের জন্য নিয়ে রাখছি তোমরা এগুলো পড়ে নিও এই যে কোনটা আপেক্ষিক নয় পরম তারপরে হচ্ছে আপেক্ষিক তত্ত্ব কয়টা দিছিল 
শিকার্যটার উপর একটা এক্সপেরিমেন্ট চালাইছিল ঠিক আছে আচ্ছা এই যে একটা ম্যাথের আবার আমরা একটা পাইলাম কি বলা হলো যে জিরো পয়েন্ট ফাইভ সি বেগে গতিশীল একটা মিটার স্কেল এর দৈর্ঘ্য কত এই যে মিটার স্কেল এটাই তার অরিজিনাল দৈর্ঘ্য ঠিক আছে আমাদের গতিশীল দৈর্ঘ্য বের করতে হবে তাহলে ফর্মুলা তো আমরা জানি যে গতিশীল দৈর্ঘ্য সমান সমান অরিজিনাল দৈর্ঘ্য ইন্টু রুট ওভার ওয়ান মাইনাস বেগের স্কোয়ার তার মানে ওয়ান মাইনাস জিরো তাই না তাহলে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ উত্তরটা হবে রুট ওভার জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এটা তোমরা ক্যালকুলেশন করলে দেখবা ছিয়াশি দশমিক ছয় সেন্টিমিটার আসবে আচ্ছা একটা বস্তু জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন সি বেগে গতিশীল থাকলে দৈর্ঘ্য সংকোচন হবে কত পার্সেন্ট এটা আমাদের একটা প্রবলেম এটা নট ডেমে আসছে যে দৈর্ঘ্য সংকোচন এল ইকুয়াল টু এল নট রুট ওভার ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন এর হোল স্কোয়ার আমি যেটা ক্যালকুলেটার বসে রুট ওভার ওয়ান মাইনাস এটা আমার আসতেছে এল নট ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর পয়েন্ট ওয়ান ফোর আসছে তাহলে দেখো চেঞ্জ তাহলে চেঞ্জ কতখানি চেঞ্জ হচ্ছে এল মাইনাস এল নট এটি তো আমাদের চেঞ্জ তাই না তাইলে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর এল নট এটা আসলে উল্টাটা করে ফেলছি কারণ এল নট আমাদের বড় এটা হবে আমাদের উল্টাটা এল নট মাইনাস এল তাইলে এল নট মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান ফোর এল নট তাহলে কতখানি হলে দেখাবো জিরো পয়েন্ট এইট সিক্স এল নট তাহলে চেঞ্জ হয়েছে ছিয়াশি পার্সেন্ট দেখি তো আমাদের উত্তরটা হয়েছে কিনা জিরো পয়েন্ট নাইন নাইন সি বেগে গতিশীল থাকলে আমি যদি এটা আরেকবার তোমাদেরকে চেক করে দেখাই ভ্যালুটা ওয়ান মাইনাস রুট ওভার স্কোয়ার ওয়ান ফোর হ্যাঁ এটা ছিয়াশি পার্সেন্ট হবে উত্তরটা ওকে এটা আমার মিলছে আমি একটু উনাদের আনসারটা চেক করি হ্যাঁ ছিয়াশি পার্সেন্ট মিলে গেছে নেক্সট আমরা প্রবলেমে চলে যাব কি বলা হয়েছে একটি রকেট কত দ্রুতিতে চললে এর দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশ হবে এর দৈর্ঘ্য আদি দৈর্ঘ্যের এক চতুর্থাংশ তার মানে এল ইকল টু এল নোট বাই ফোর তো তোমরা এখান থেকে ইজিলি বিভের করতে পারবা না আমরা জানি এল বাই এখান থেকে আমরা কি বলতে পারি এল বাই এল নোট এর মান ওয়ান বাই ফোর আমরা জানি কি এল ইকল টু এল নোট উঠে পড়ার মানে বিস্কো বাই সি স্কোয়ার ওখানে এল বাই এল নোটের মানটা বসাই দিলে তোমরা ইজিলি ভি এর মানটা পেয়ে যাবা ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা তোমরা পাল্লা আমরা নেক্সট আরেকটা অবজেক্টিভে চলে যাই আপেক্ষতা তত্ত্বের ক্ষেত্রে কোনটা সঠিক আমরা এটা দেখা ট্রাই করো চলমান ঘড়ি নিশ্চল ঘড়ি অপেক্ষা দ্রুত চলে এরকম মানে আমরা একটা সলভ করছিলাম তারপর একটু দেখি চলমান ঘড়ি মানে হইতেছে গিয়ে টি আর নিশ্চল ঘড়ি হইতেছে গিয়ে টি নট হুম তো আমরা জানি সবসময় কে বড় হয় আমরা জানি সবসময় টি বড় হয় তাই না আচ্ছা তো টি যদি বড় হয়ে থাকে তাইলে অপেক্ষা দ্রুত চলে এটাকে সত্য হইল এটা কিন্তু সত্য হয় নাই এখানে বলছে চলমান ঘড়ি চলমান ঘড়ি কে টি নিশ্চল ঘড়ি কে টি নট আমরা জানি টি আর টি নটের মধ্যে কে বড় হয় টি বড় হয় তাই না তো টি যদি বড় হয়ে থাকে তাহলে চলমানটাতে কি হবে স্লো কিন্তু ওনার দিয়ে আছে কি ফাস্ট সো এটা এক যেখানে উত্তর নেই সেখানে উত্তর হবে দুই তিন তারপর আমরা চলো দুই তিন চেক করি চলমান অবস্থায় কোন বস্তু দৈর্ঘ্য মানে এল এর নিশ্চল অবস্থায় দৈর্ঘ্য অপেক্ষা ছোট হয় এটা তো সত্য এল ইকাল টু এল নট ইন্টু রুট ওভার থাকে তো রুট ওভারে পুরো পারটা একে ছোট এর জন্য এল এর মানটা ছোট হয় এটা সত্য গতিশীল অবস্থায় বস্তু বা নিশ্চল অবস্থায় যদি বেশি হয় এটাও তো আমরা জানি এম ইকাল টু এম নট ডিভাইড বাই রুট ওভার তো ডিভাইড বাই রুট ওভার পুরো পারটা একে ছোট তাহলে পুরোটা কি হয়ে যায় একে বড় হয়ে যায় তো এক আর দুই সত্য আচ্ছা এখানে কি বলা হলো একটা নবযান একশো মিটার ব্যাসার্ধের একটি বৃত্তাকার মাঠের উপর দিয়ে যাইতেছিল বৃত্তাকার মাঠ এই যে খেয়াল করো এখান থেকে একশো আবার এখান থেকে এখানে একশো তো যাওয়ার সময় খেয়াল করলো যে মাঠটা বৃত্তাকার মানে কাহিনী কি ও একটা অক্ষ বরাবর সেটাই তো ছিল তো আমরা জানি একটা নির্দিষ্ট অক্ষ বরাবর গেলে তার কিন্তু দৈর্ঘ্য সংকোচন হয় এখন একটা অক্ষ বরাবর গেছে তো একটা অক্ষ বরাবর গেলে ওই অক্ষ বরাবর তার কিন্তু দৈর্ঘ্য সংকোচন হবে ঠিক আছে তার মানে তার অ্যালাইনমেন্টটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো যদি দৈর্ঘ্য সংকোচন হয় তাইলে আমরা কি বলতে পারবো সেটার বৃত্ত থাকবে না আমরা যদি বৃত্তের এই পাশ আর এই পাশ সমান হয় কিন্তু যদি একটা পাশ যদি চাইপা যায় তখন সেটা কিন্তু উপবৃত্তাকার মতো হয়ে যাবে আমাদের বলছে উপবৃত্তাকার বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য অনেক দারুণ একটা প্রশ্ন ম্যাথের সাথে মিলাই দিল বৃহদাক্ষের দৈর্ঘ্য মানে কি এখান থেকে এতটুকু আমাদের নির্ণয় করতে হবে ঠিক আছে এখান থেকে এতটুকু আর ক্ষুদ্রাক্ষের দৈর্ঘ্য হচ্ছে গিয়ে আগে যেটা ছিল আচ্ছা এখন স্থির অবস্থা দেখো আমাদের এটা ছিল কত দুশো মিটার বাট যখন সেটা গতিশীল অবস্থা হয়ে গেল যখন সেটা গতিশীল অবস্থা হয়ে গেল এই পাশ যদি একটুখানি চাই পেয়ে গেল এখানে কি বলছে একটি নবজানে একশো মিটার ব্যাসা দেশ এই ভ্য
এই এতটুকু এখান থেকে এই এতটুকু আমরা চলো এটা এখন বের করা ট্রাই করি 100 মিটার যেহেতু ছিল l equal to l not root over 1 minus v square by c square আমাদের l not এর মানটা আসলে কত 100 root over 1 minus এখানে c এর মানটা কি আমাদের দিছে একটু কি ঠান্ডা মতে চিন্তা করো কত বেগে যাইতাছে না যাইতাছে এটা কিন্তু কিছু বলা নাই কত বেগে যাইতাছে না যাইতাছে কিছু বলা নাই নবজন বলছে কিন্তু কত বেগে যাইতাছে সেটা কিছুই বলা নাই তো এইখানে যে চেঞ্জটা হবে ওর যে একটা চেঞ্জ আসবে l not এটা তার অরিজিনালটা আর l টা হচ্ছে তার চেঞ্জটা চেঞ্জটা যে আসবে যে অক্ষ বরাবর গেছে শুধুমাত্র সেই অক্ষ বরাবর আসবে এখন তুমি এটা দেখে কি মনে হয় এই চিত্রটা দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে এই চিত্রটা দেখে মনে হচ্ছে যে আমার এই বরাবর ভ্যালুটা কমে গেছে এটা কিন্তু কমে নাই বড় পার্ট যেটা সেটা কিন্তু কমে নাই কমে গেছে কি ছোট পার্টটুকু ক্ষুদ্রাক্ষরটুকু ঠিক আছে তাহলে এইটা যদি কমে যায় তাহলে আমাদের চেঞ্জ হইছে তো এই আল এটা বের করতে গেলে আমার বেগ লাগে আমার তো বেগ এটা দরকার না আমি তো ক্ষুদ্রাক্ষর বের করতে বলেনি আমার বৃহদাক্ষরটা বের করতে বলছে তো বৃহদাক্ষ যেহেতু বের করতে বলছে আমি ব্যাসার্ধ জানি এখান থেকে এখানে 100 তাহলে এখান থেকে এখানেও 100 তার মানে 200 বৃহদাক্ষ বরাবর তো সে অতিক্রম করে নাই चेपे छोट हो जाए बराबर से गतिशील এই বরাবর তো চাপে নাই এখানে দেখো যতখানে এখানেও ঠিক ততখানে তার মানে এই বরাবর এই বরাবর কিন্তু সে রওনা হয় নাই এই বরাবর রওনা হইলে এটা ছোট হয়ে যেত এটা ছোট হয়ে গেলে তখন এই দিকে চাপতো এটা এই দিকে চাপছে বুঝতে পারতেছো এই দিকে চাপা মানে রকেটটা এমনি গেছে রকেটটা এইভাবে গেলে তখন এই দরকার ছোট হয়ে যাবে ছোট হয়ে গেলে এইভাবে চাপা যাবে সো এটা আসলে ক্ষুদ্রাক্ষ বরাবর রওনা হয়েছে তো ক্ষুদ্রাক্ষ বরাবর রওনা হইলে এটাও বের করা যাবে বাট আমার বেগ লাগবো বেগ প্রশ্নে দেয় নাই ক্ষুদ্রাক্ষ বেরও করতে বলে নাই বৃহদক্ষ বের করতে বলছে দূরা ব্যাসার্ধ আছে একশো একশো যোগ করে দাও উত্তর হবে দুইশ কারণ আমরা জানি বৃহদক্ষ দৈর্ঘ্যটা দুইরা গুণ করতে হয় হম এটা থেকে উত্তর হবে দুইশ আচ্ছা এই যে বেগটা দিয়েছে যদি বেগ হয় তাহলে ক্ষুদ্রাক্ষটা কত হবে এটা তুমি মানটা বসে করবা হ্যাঁ জিরো পয়েন্ট সেভেন এটা বসাই দিবা কেন টানা ক্যালকুলেটার বসালে উত্তরটা পেয়ে যাবা এই যে এখানে বসালে তুমি উত্তরটা পেয়ে একশো বিয়াল্লিশ দশমিক আট তিন আসবে এই যে বলছিলাম না যে চাপাই যেটা ক্ষুদ্রাক্ষ বুঝতে পারছো सम्पन्न एक बस्तु जो आलोर बेगे धावित है तक कि आलोर बेगे मन इनफिनिटी সবার ব্যাখ্যা আমিও ফার্স্টে ভাবতাম যে বি এর মান সি হলে এম এর মান ইনফিনিটি হয়ে যায় বাট এটা রং এটা রং কেন রং একটা চিন্তা করো আহ আলোর বেগে যাইতে আসছে আবার তার ভরটা ইনফিনিটি এটা সম্ভব কোন বস্তুর ভর ইনফিনিটি মানে সে অনেক ভারী তো ভারী বস্তু কিভাবে আলো নিজে যায় এটা তো অসম্ভব তো আলোর বেগে কে যায় আলো নিজে যায় আলোর কি কোনো বেগ আছে আলো কি কোনো ভর আছে নাই তাহলে কাহিনী কি দেওয়া যার ভর নাই कहनी छोटे 
আশা করি বুঝতে পারছো কোন কোনার গতিশক্তি এবং স্থির অবস্থার গতিশক্তির দ্বিগুণ হ্যাঁ বা কে ইকুয়াল টু টু ইনট তারপর কি বলছে কণাটির গতিশীল ভর স্থির ভর কত গুণ কণাটির গতিশীল ভর মানে এম স্থির ভর কত গুণ মানে এম বা এম নোট বের করতে হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকেই আমরা বের করতে পারবো এরকম একটা অঙ্ক আমি একটু করছিলাম যে ফাইভ ছিল ফাইভ আজকের মতো এতটুকুই আশা করি তোমরা এই চাপটা থেকে কোন কিছু বিজ দিবা না বা আসলে তোমরা হচ্ছে এক বা একটি আনসার করবা তো তোমাদের সামনের ফিজিক্স পরীক্ষার জন্য অনেক দোয়ার হইলো মনোযোগ দিয়ে পড়লো এবং হচ্ছে চেষ্টা করলো যতখানি টুকুই পড়ানো কেন একবার মনোযোগ দিয়ে পড়তে তো আজকের মতো এতটুকুই আল্লাহ